చర్మము నిర్మాణము విధులు దాని గురించి కొంత తెలుసుకుందాం నిర్మాణం అంటే దాని స్ట్రక్చర్ దానిలో ఏమేమి భాగాలు ఉన్నాయి అన్న విషయాలు విధులు అంటే అది ఏం పని చేస్తుంది సహజంగా లేకపోతే అది పని చేయకపోతే ఏం సమస్యలు వస్తాయి అన్నది అనమాట ఈ చర్మం అనేది మన శరీరంలో అది ఒక అవయవం వైద్య శాస్త్రంలో స్కిన్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటారు అంటే చర్మము అన్ని అవయవాల కంటే పెద్దది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం చర్మం అంతా తీసి దాన్ని తూకమేస్తే అది ఒక లివర్ కంటేను ఒక కిడ్నీ కంటేను ఒక బ్రెయిన్ కంటేను కూడా ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది అని అర్థం అంటే చర్మం అనేది పెద్ద అవయవము అని ఈ చర్మంలో ఏమేమి అది ఏమేమి పనులు చేస్తుంటుంది సహజంగా మనకు రక్షణనిస్తుంది అంటే మన కండరాలకి లోపలి భాగాలన్నిటికీ బయటి వాతావరణంతో లేకుండా పని లేకుండా ఒక రక్షణనిస్తుంది చర్మము ఇంకా ఏం చేస్తుంది మనకి రక్షణనివ్వడం అంటే మనకి లోపల ఉన్న నీరు ఆవి రవ్వడం కాకుండా చిన్న చిన్న దెబ్బలకి వాటికి కూడా లోపలికి ఏం తగలకుండా చర్మము కింద ఫ్యాట్ కొవ్వు పొరగా ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక లేయర్ ఒక లావు పాటి పొరలాగా ఉండి మనకు చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగలకుండా కనపడు రక్షిస్తుంది చర్మములో చెమట పడుతుంది ఈ చెమట ఎందుకు పడుతుందా అని కొంతమందికి సందేహం ఉంటుంది ఈ చెమట అసలు ఎందుకు పడుతుంది మనకు చెమట ఎందుకు రావాలి చాలామందికి చెమట అంటే చిరాకు చెమట పట్టకపోతే ఏమవుతుంది అని చాలామంది అనుకుంటుంటారు ఈ చర్మం చెమట ఎందుకు వస్తుందంటే చెమట ఆవిరయ్యి ఆ చల్లదనాన్ని వలన శరీరము చల్లబడుతుంది ఇప్పుడు మన శరీర ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే అందరూ ముప్పై ఏడు డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడు లేకపోతే తొంభై ఎనిమిది డిగ్రీలు ఫారెన్ హీట్ అని స్కూల్ పిల్లలు కూడా చెప్తారు మనకి ఈ ఉష్ణోగ్రత మనకు బయట ముప్పై ఏడు కాకుండా నలభై నాలుగు నలభై మూడు డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు మన శరీరం వేడెక్కిపోతుంది కదా ఈ వేడెక్కిపోయిన శరీరము చెమట వచ్చి ఆ చెమట ఆరిపోవడంలో చల్లబడుతుంటుంది ఆ విధంగా చెమట అనేది లేకపోతే మనిషి త్వరగా టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది చాలా ఎక్కువ జ్వరం నూట నాలుగు నూట ఐదు జ్వరం వచ్చి సిక్ అయిపోతాడు కాబట్టి చెమట అనేది మన శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతని సమతుల్యతన కోసం ఉన్న ప్రక్రియ ఈ చెమట కొంత మలినాల్ని బయటికి పంపిస్తుంది ఈ మలినాల్ని బయటికి పంపించడం రెండవ ప్రక్రియ ఒకవేళ చెమ చర్మం ఆ పని చేయకపోతే మన కిడ్నీలు మూత్రం ద్వారా మలినాల్ని పంపిస్తాయి మనకు సమస్య ఉండదు కానీ చెమట అనేది ముఖ్యంగా మన ఉష్ణోగ్రత సమంగా ఉంచడాని కోసం చెమట అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ చర్మము చెమట ఉష్ణోగ్రత కాకుండా ఇంకా ఏమేమి పని చేస్తుంది అసలు మనం చాలాసార్లు ఆల్ బ్యూటీ స్కిన్ డీప్ అన్న సామెత ఇంగ్లీష్లో వినింటాం అంటే సౌందర్యం అంతా చర్మంలోనే ఉంది అని అంటే మన చర్మం యొక్క కాంతి ఒక గ్లో వల్లనే చాలాసార్లు మనము వేరే ఎవరినైనా ఏం అలో అదోలా ఉన్నావు బాగా లేవంటాం అంటే మనకేం కనపడింది బాగా లేవండంలో మనం ఏమైనా ఆయన నాడి చూసినామా బీపీ చూసినామా అవేం చూడలే కదా మనం మనం ఆయన ఫేస్ కొంచెం డల్గా ఉంటే మనం బాగా లేవే అని అడుగుతున్నాం అంటే వాళ్ళ చర్మం మీద ఉన్న గ్లో ఆ కాంతిని చూసి మనం అనుమానిస్తున్నాం వీళ్ళు ఏమైనా బాగాలేరేమో వీళ్ళకి సిక్ అయిందేమో వీళ్ళకి జాండీస్ వచ్చిందేమో తెల్ల కామెర్లు వచ్చినాయేమో అన్న మనిషికి ఒక సంథింగ్ ఏదో తేడా కనపడింది అంటే వాళ్ళు డాక్టర్ కాకపోయినా వాళ్ళ ఆ క్వశ్చన్ అడిగినారంటే వాళ్ళకి ఏదో కొంత తేడా కనపడింది అనమాట ఆ విధంగా చర్మం అనేది సౌందర్యానికి ఒక ప్రతీక ఇంకా చర్మం ఏమేమి పనులు చేస్తుంది విటమిన్ డి అనేది తయారవుతుంది చర్మం మీద సూర్యకాంతి పడినప్పుడు మన శరీరంలో విటమిన్ డి అనేది ఏర్పడుతుంటుంది ఇవన్నీ చర్మం యొక్క పనులు ఇంకా చర్మము మన పంచేంద్రియాల్లో ఒకటి మనకు కళ్ళు మూసుకున్న మనకు కాయిన్ ఇచ్చారనుకోండి ఇది అర్ధ రూపాయ ఇది వైర ఇది చెక్కపేడ మనం చెప్తున్నాం ఎట్ట చెప్తున్నాం మనం చర్మంలో ఉన్న నాడుల వల్ల అంటే చర్మము ఒక పెద్ద స్పర్శేంద్రియం ఆ విధంగా చర్మం యొక్క పనులు ఈ రకంగా ఉంటాయి ఈరోజు ఎందుకంటే వాళ్ళ అదొక పాయింట్ వల్లనే వాళ్ళకి పలాని మ్యారేజ్ అలయన్స్ పోయింది అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళని మనం అర్థం చేసుకుంటే వెంట్రుకలకి ఏమి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని మామూలుగా మేము డాక్టర్లు కూడా అంటుంటాం వెంట్రుకలకి ఏముంది ఇంపార్టెన్స్ లేకపోతే ఏముందా అని కానీ ఆ రాలిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ మనసంతా దాని చుట్టే తిరు తిరుగుతూ వాళ్ళ వెద చూస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అట్లనే ఈ వెంట్రుకల సంబంధించిన రకరకాల కాస్మెటిక్స్ అంటే జుట్టు పెంచడానికని అవి అన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముతున్నారు అని గమనిస్తే కూడా మనకు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత అర్థమవుతుంటుంది ఈ వెంట్రుకలు 
రాలడం అనేది జుట్టు రాలడం అనేది చాలా కామన్ సమస్య అది దీనికి సంబంధించి ఎన్నో కాస్మెటికల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఎన్నో కొత్త కొత్త ప్రకటనలు మోడల్స్ ఇవన్నీ అవస్థపడుతుంటారు ఈ గోర్లు చర్మం కాకుండా గోర్లు వెంట్రుకలు కాకుండా చర్మంలో ఉన్న ఇతర విషయం ఏంటంటే దాని గ్రంథులు అంటే దీనిలో రెండు రకాల గ్రంథులు ఉంటాయి స్వెట్ గ్లాండ్స్ చెమట గ్రంథులు సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ తైల గ్రంథులు అంటే ఈ తైల గ్రంథుల నుంచి సీబం లాగా జిడ్డు లాంటి పదార్థం వస్తుంటుంది ఇది కూడా మనిషి యొక్క రక్షణకి అవసరమే మనకు చాలాసార్లు చలికాలము ఈ జిడ్డు తగ్గి చర్మం ఎండిపోయినట్టు కనపడుతుంటుంది వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చర్మం పైన రాసుకొని చూస్తుంటారు కొంతమందికి అసలు చర్మం పైన ఏమీ నూనె రాసుకోకపోతే నిద్ర కూడా పట్టదు లేచి మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరలో నాలుగు చుక్కల కొబ్బరిని రుద్దుకొని రాసుకొని పడుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే చర్మం యొక్క రక్షణకి చర్మం పైన ఉన్న తైల గ్రంథులు అవసరం ఈ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అంటే ఇవి సంకల్లో మర్మావయవాల్లో ఉండే కొన్ని గ్లాండ్స్ అనమాట వీటి నుంచి ఒక రకమైన స్మెల్ అనేది వస్తుంటుంది ఇది మానవుల్లో మనుషుల్లో అంత అవసరం ప్రాముఖ్యత లేదు అప్పుడప్పుడు ఇది కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండి ఈ వాసన తగ్గడానికి కొన్ని రకాల రకరకాల డివోడరెంట్స్ వాడుతున్నాము స్ప్రేలు వాడుతున్నాము అయితే జంతువుల్లో వీటి వల్లనే అవి అప్పుడప్పుడు గుర్తుపట్టడం ఇవి చేస్తుంటాయి ఇవి అట్రాక్షన్ కూడా ఒక టైంలో ఈ కుక్కలు ఇతర జంతువులు ఇంకొకరిని అట్రాక్ట్ చేయడానికి అవి కరెక్ట్ రెడీగా ఉన్న ఈ సంభోగానికి అన్న విషయంలో కూడా ఈ స్మెల్స్ ద్వారా సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ యొక్క స్మెల్ ద్వారా అవి ఇతరులని ఆపోజిట్ సెక్స్ని ఆకర్షించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ గ్లాండ్స్లో ఇంకొకటి ఉంది ఈవెన్ స్థనాలు కూడా పాలు ఉత్పత్తి చేసే స్థనాలు కూడా ఒక మాడిఫైడ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అనమాట చర్మంలోని గ్రంథుల యొక్క రూపాంతరమే ఈ మెమరీ గ్లాండ్స్ అంటాం ఈ స్థనాలు పాల ఉత్పత్తి అనేది ఇది జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా చర్మం యొక్క అపెండేజెస్ ఇతర అవయవాలు ఈ చర్మం జబ్బులతో పాటు వీటికి కూడా సమస్యలు వస్తుంటాయి వాటిని కూడా వైద్యులు పరిష్కరిస్తుంటారు కాబట్టి ఇందాక అన్నట్టు చర్మం యొక్క పనుల్లో మనకు రక్షణనివ్వడం స్పర్శను కలిగించడం ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యత పాటింపచేయడం విటమిన్ డి ఉత్పత్తి చేయడం ఇది ఒక సౌందర్య సాధనంగా మనుషులకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఇంకొక స విషయం ఏమంటే చాలాసార్లు ఈ చర్మ వ్యాధులు అనేవి వచ్చినప్పుడు ఇవి త్వరగా తగ్గవేమో అని అపోహ అనేది ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనం నిజంగా ఆలోచిస్తే చర్మ వ్యాధులు తగ్గుతాయా అంటే నేను ఏం ప్రశ్నిస్తానంటే మనకి మోకాళ్ళ నొప్పిను బీపీ షుగరు కడుపులో మంట ఈవెన్ తుమ్ములు రావడం ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతున్నాయా వాటిలాగే ఇది కూడా అసలు మనకు జబ్బులు వచ్చే దాంట్లో చాలా జబ్బుల్లో సూక్ష్మక్రిములు ఫంగస్ నుంచి వచ్చిన జబ్బులే తగ్గుతున్నాయి ఇతరత్ర ఇమ్యూనిటీ అలర్జీ రోగ నిరోధక శక్తి సంబంధించిన జబ్బులు మన లైఫ్ స్టైల్ జీవన విధానంలో వచ్చిన జబ్బులు ఇవి ఎట్లా తగ్గవో చర్మ వ్యాధులు కూడా అంతే చర్మంలో వచ్చే వడగుళ్ళలు తామర మొటిమలు గజ్జి చుండ్రు ఇట్లాంటివి తగ్గుతుంటాయి ఇంకా కొన్ని విషయాలు చర్మంలో కలర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి మనకు నల్ల మచ్చలు వచ్చిన సమస్యనే తెల్ల మచ్చలు వచ్చిన సమస్యనే ఆ విధంగా ఈ కలర్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంత లేటుగా తగ్గుతుంటాయి అంతేకాని ఇతరత్ర జబ్బులు లాగే చర్మ వ్యాధులు కూడాను చర్మ వ్యాధులకు సరిగా చికిత్స లేదను ఇవి త్వరగా తగ్గవను దీనికి నాటు మందులే మేలను అనే అపోహ నుంచి మనము గ్రామీణ ప్రజల్ని ముఖ్యంగా చదువు రాని వాళ్ళని మనము నచ్చ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇది ఎందుకు వస్తూ ఉంది అంటే పాతకాలంలో చర్మముకు సంబంధించిన ప్రత్యేక చికిత్స అనుభవము లో నైపుణ్యము అనుభవము కలిగిన డాక్టర్లు లేరు కాబట్టి మారుమూల ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు చర్మ వ్యాధులకు సంబంధించిన వైద్యం లేదేమో అనే భ్రమల్లో ఉంటున్నారు అది వాళ్ళ కారణాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని దీనికి కూడా పలాని చోట పలాని వైద్యులతో చికిత్స చేసుకోవచ్చు ఇతర జబ్బుల్లాగా ఇది తగ్గుతాయి అన్న విషయాన్ని మనం ప్రజలకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది చర్మ వ్యాధులను చికిత్స చేసేవాళ్ళు ఈ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళను డెర్మటాలజిస్ట్ అంటున్నాము డెర్మటాలజీ అనే విభాగము చర్మ వ్యాధుల గురించి అధ్యయనం చేయడం చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ మధ్యలో మనం అప్పుడప్పుడు కాస్మటాలజీ అనే పదం వింటుంటాం అంటే కాస్మటాలజీ అంటే ఇది సౌందర్య సాధనాలు వాటి అంటే మనకు కనపడే పౌడర్లు కాస్మెటిక్స్ రకరకాల కాస్మెటిక్స్ దానికి ఆ యొక్క లిస్ట్ అనేది అనంతం అది ఈ కాస్మటాలజీ అనేది ఉంది ఇది కాస్మటాలజీకి దీనికి ఏం సంబంధం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఉదాహరణలు అర్థమవుతుంది మనకు ఒక గోడకి మనం సున్నం కొట్టిన డిస్టెంపర్ కొట్టిన పెయింట్ కొట్టిన గోడ యొక్క నిర్మాణం ఎట్లా మారదు ఆ విధంగా కాస్మటాలజీ అనేది మనిషి యొక్క అపియరెన్స్ 
దాని కనపడే విధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి కాస్మెటాలజీ దీనిలో దానిలో నిర్మాణంలోని మార్పు రాదు అంటే స్కిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో చాలాసార్లు నేను ఫేషియల్ చేసుకుంటే మొటిమలు పోతాయా డాక్టర్ అని మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు అంటే ఈ కాస్మెటాలజీలో మనకు అపీరెన్స్ మనకు సౌందర్యంగా ఏది బాగుంటుంది జిడ్డు ఉంటే బాగుంటుందా అట్లా వెంట్రుకలే ఉన్నాయి మనకు కొంచెం కర్రలు ఉంటే బాగుంటుందా కలర్ ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న విషయాలను మారుస్తుంటారు దీనిలో నిర్మాణంలోని మార్పులు తక్కువ ఉంటాయి ఈ కాస్మెటాలజీ అనేది ఒక అపీరెన్స్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసే విభాగం అనమాట డెర్మటాలజీ అనేది చర్మ వ్యాధులు దాని నిర్మాణము దాని చికిత్సలో ఉన్న సమగ్రమైన అవగాహన ఇది దీని యొక్క అప్పుడప్పుడు దీని సరిహద్దులు అనేవి కొంచెం చెదిరిపోతున్నాయి ఈ మధ్య రింకిల్స్ ముఖంలో ముడతలు తగ్గించే క్రీమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తున్నాయి అట్లనే ఈ ట్రీట్మెంట్లలో కూడా కొంత ఈ రెండింటి మధ్య సరిహద్దు అనేది చెదిరిపోయి కొంత పని వీళ్ళ పని వాళ్ళు వాళ్ళ పని వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ మధ్యనే పాశ్చాత్య దేశాల్లో కాస్మెటాలజీ యొక్క లిమిట్స్ ఏమి వాళ్ళు ఏం చేయాలి డెర్మటాలజీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అన్న ఒక ఖచ్చితమైన విభజన అనేది ఏర్పడుతున్నది ఇంకా మన దేశంలో అటువంటి అవగాహన రాలేదు ఈ కాస్మెటాలజీ అనేది మన అపియరెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసే విషయం మాత్రమే ఇది చర్మ వ్యాధుల చికిత్సకి దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఉండదు ఈ సౌందర్య సాధనాలు ప్రజల యొక్క డిమాండ్ని బట్టి ఇవి చాలా పెరుగుతున్నాయి అంటే మనము డివోడరెంట్స్ అని సన్ స్క్రీన్స్ అని యాంటీ రింకిల్ క్రీమ్స్ అని ఇట్లాంటివన్నీ రకరకాల కొత్త కొత్త క్రీమ్స్ ముడతలు పోగొట్టడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి వీటిల్లో కొంత వ్యాపార ప్రకటనలు వాటిలో ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి కొంత బాధపడిన మనుషులు ఉన్నారు వాటి యొక్క లిమిటేషన్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు వీటి యొక్క యూసేజ్ తెలియక కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్లు కొంత ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వీటి మీద కూడా మీకు సలహా ఇవ్వగలగడాన్ని ఒక శాస్త్రీయంగా ఇవ్వగలడాన్ని డెర్మటాలజీ స్కిన్ స్పెషలిస్టులు చేయగలరు మన కనపడే బ్యూటీషియన్స్ చాలా మందికి ఒక పునాదితో కూడిన ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండదు వాళ్ళు కొన్ని పనులు నేర్చుకుంటున్నారు కొన్ని హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని పింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ కొన్ని నేర్చుకుంటున్నారు అవి నేర్చుకుని వాళ్ళని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కానీ వాటిలోని శాస్త్రీయమైన అవగాహన ఆ నాలెడ్జ్ అనేది వాళ్ళకి చెప్పడం అనేది వాళ్ళకి కొంచెం వాళ్ళ శక్తికి మించిన పని అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పలేరు ఇటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న చర్మ వ్యాధి డాక్టర్ని సంప్రదించి ఆ విషయాలను తెలుసుకోగలరు చర్మం నిర్మాణం పనులు చర్మం గురించి కొన్ని సంగతులు గుండె కాలేయం ఊపిరితిత్తుల్లాగే చర్మం కూడా ఒక అవయవమే మొత్తం శరీరం బరువులో చర్మం బరువు పదిహేనో వంతు ఉంటుంది ఒక చెదరపు అంగుళం చర్మంలో ఆరు వందల నలభై ఐదు స్వేద గ్రంథులు నూట తొంభై ఆరు అడుగుల రక్తనాళాలు డెబ్బై ఏడు అడుగుల నాడులు ఉంటాయి ప్రతి గంటకు ఆరు లక్షల చర్మ కణాలు విసర్జించబడతాయి వాటి స్థానంలో కొత్తవి పుడుతూనే ఉంటాయి ఎపిడర్మిస్ చర్మం పై పొర ఎపిడర్మిస్లో చాలా పొరలుంటాయి అందులో ఒకటి కార్నియం పొర ఇది కొమ్ము వంటి మృతజీవ కణాలలో ఏర్పడుతుంది ఎపిడర్మిస్లో పనిచేసే పొర జర్మేనీ టైవం ఈ పొర అడుగున ఉన్న మెలెనోసైట్లు ఉత్పత్తి చేసే మెలెనిన్ అనే పదార్థం వల్లనే చర్మానికి రంగు వస్తుంది చర్మంలోని మెలనిన్ పోవడం వల్ల బొల్లి వ్యాధి వస్తుంది ఎపిడర్మిస్లో రక్తనాళాలు క్యాపిలరీలు నరాలు కానీ ఉండవు జీవకణాల మధ్య ఏర్పడిన సన్నని కాలువల్లో లింపు సంచరిస్తూ ఆ జీవకణాలకు ఆహారాన్ని సమకూరుస్తుంది కోరియం లేక డర్మిస్ ఇది ఫైబ్రిస్ టిష్యూలతో ఏర్పడింది ఇందులో కేశమూలాలు నూనె గ్రంథులు స్వేద గ్రంథులు రక్తనాళాలు నరాలు వంటి ముఖ్యమైన భాగాలు ఉన్నాయి వెంట్రుకలు బట్టతల వెంట్రుకలు కేశమూలాల్లోంచి ఎపిడర్మిస్ను చీల్చుకుని చర్మం పైకి వస్తాయి వెంట్రుకలు ఎప్పుడూ పెరగవు వాటికి పెరిగే దశ విశ్రాంతి దశ ఉంటాయి తల వెంట్రుకలు రోజుకు సున్నా పాయింట్ మూడు ఐదు మిల్లీమీటర్ల చొప్పున పెరుగుతాయి వెంట్రుకలు బటతల తల వెంట్రుకల్లో ఐదు పాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటాయి జుట్టు రాలే కొద్దీ మొలుస్తుంటే బటతల రాదు బటతల కొందరికి వంశ పారంపరంగా వస్తుంది ఈ రకం బటతలకు ఏ చికిత్స చేసినా వెంట్రుకలు మొలవవు ప్లాస్టిక్ సర్జరీనే మార్గం నూనె గ్రంథులు స్వేద గ్రంథులు నూనె గ్రంథులు కేశ మూలాలకు సమీపంలో ఉండి చిన్న నాలము ద్వారా వెంట్రుక వచ్చే నాలికతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి ఈ గ్రంథులు ఉత్పత్తి చేసే 
తైల పదార్థాన్ని సీబం అంటారు ఇది చర్మాన్ని వెంట్రుకలను మృదువుగా ఉంచుతుంది కోరియం అనే పొరలో ఉండే శ్వేతగ్రంథులు చెమటను తయారు చేస్తాయి కానీ దానిని నిల్వ ఉంచుకోవు ఈ శ్వేతగ్రంథులు మెదడులోని ఒక కేంద్రం ఆధీనంలో ఉంటాయి చర్మం దాని పనులు చేసే పనులను బట్టి చర్మం మందం మారుతూ ఉంటుంది అరికాలల్లో అరిచేతుల్లో ఇది మందంగా ఉంటుంది కళ్ళ చుట్టూ పలుచగా వదులుగా ఉంటుంది శరీర భాగాలకు రక్షణ కల్పించడం శరీర ఉష్ణోగ్రతలను నియంత్రించడం శరీర మలినాలను బయటికి పంపడం చర్మ విధుల్లో ముఖ్యమైనవి స్పర్శ ద్వారా బాధ వేడిమి చల్లదనాలను గుర్తించే చర్మం స్పర్శేంద్రియం